在做 r o b l o x 游戏的时候，有一堆有趣的游戏想法，却无法在城市中实践你的游戏规则吗？今天的影片将带你学会以条件判断式和布林值，让你的 r o b l o x 游戏能够完全的在你的掌握之中。Hello， 大家好，我是克拉克。想要做 r o b l o x 游戏，却苦于英文能力和无法理解城市语言吗？在这个频道里，我将每个礼拜上传一到两支 Roblox Studio 的中文教学影片，不管是城市理论、游戏与功能制作，在这里你都能得到解答。现在立刻帮这部影片按赞，并且订阅我的频道，开启小铃铛，你就再也不会错过影片的更新喽！快点分享这个频道给你同样热爱 Roblox 的朋友知道吧 ！If 条件判断是在我们做游戏的时候是一个非常非常重要的语法。我们现在举几个你早就亲身经历的例子，相信你就会非常明白为什么我们要学条件判断式了。还记得我们上一次介绍 properties 属性的影片吗？我们有提到 Arsenal 兵工厂是怎么判断玩家什么时候能二段跳的例子。那时候我说了，在我的猜测里面，玩家在拿到武器的时候，武器里面有一个作者制定的布林值属性 can double jump。如果 can double jump 这个属性里面的值呢是 true 的话，也就是真的话，就让玩家二段跳；如果是 false 的话，就什么事情都不会发生。我们呢，先在 server script service 里面新增一个 script， 然后我们将里面的城市清空。待会呢，我们做的任何城市范例呢，都会在这个 script 里面编写。如果我们把这个例子写成城市的话，就会长这个样子。在这个例子中，我有讲到一句话：如果 can double jump。里面的值是处的话，就让玩家二段跳。这句话，这句话是我的规则。那我们将这句话给拆开来的话，我们的如果就是对应了 if if 的意思就是如果嘛。然后 can double jump 里面的值是处的话，就是对应了 can double jump 等于等于 true 的这句话。最后 l e t 呢，就是对应了就这个字，然后让玩家二段跳，就是对应了。这个 if 到 n 里面这个范围内的城市，让玩家二段跳的城市。当然，只写这样的话是没有二段跳的功能的。如果大家想要我实做一支二段跳功能的影片的话，现在就帮这部影片按赞。超过二十个赞的话，我就在下个礼拜上传实做二段跳功能的影片。快点把这部影片分享给你的朋友，告诉他们来帮这部影片按赞吧。还有一些更常见、更简单的例子。想想看，大多数游戏里发生了什么事情会导致玩家死亡？玩家死亡之后又会有哪一些其他事情会发生呢？如果玩家生命值小于等于零，玩家就死亡，并且五秒后重生。这个是我的规则。那我这边定义了一个变数，叫做 player health， 玩家角色的生命值。那它是一个 number 属性，玩家总共有一百点的血，跟刚刚讲的例子一样。这个规则呢，如果也就是对应了这行程式码 if 玩家的生命值小于等于零，就对应的 player health 小于等于零。就这一个字呢，对应的 land 死亡的话，就是玩家死亡的城市。五秒后，等待五秒的城市重生，玩家重生的城市。那这些城市呢，就要写在 if 跟 and 的这个 scope 范围内。刚刚举的例子呢，就是你游戏中的规则。在做 Roblox 游戏的时候，我推荐你先将你的规则用中文写下来。接下来我们就要来说明什么是条件。条件判断式呢，顾名思义就是要有条件嘛。那这个条件是什么？其实就是一个形态，叫做布林布林值。那这个我们在之前的教学影片里都有稍微提过了。布林值呢，就是一个是非题，就是一个二分法，它不会有模糊地带。那它就只有 true 真，还有 false。假这两种数值没有一半对一半错这种东西，程式是非常严格的。那我们要怎么得出布林值，就是也就是条件呢？第一个方式就是我们直接进行定义 true 或是 false。我们可以在这边直接 print a 变数和 b 变数出来，然后我们直接按下上方的不是 play 哦，我们按这个绿色箭头 run， 或者是你按键盘上面的 F 八，这样子你待会进去游戏的时候，它就不会。帮你建立角色，而是直接运行程式，这样子会让我们测试快一点。那你就可以看到右下角的 output 视窗呢 ，print 出了第六行的 true 跟第七行的 false， 因为 a 和 b 变数，一个是 true， 一个是 false。第二个方式是我们用大于、小于、等于，还有波浪符
这四个符号呢，来进行布林子的定义，那我们会叫这些符号呢关系运算符。但是你也只需要懂里面的原理就好了。我这边写了好几个 print， 里面塞的是你上小学数学课的时候大于小于等于大于等于的问题。我们先看到五大于三这一行。那这就是一个很简单的数学问题了。五有没有大于三？肯定是有的嘛。但它在 output 的视窗呢，不会回答你有或者是对，你是对的。它会回答的是一个布林值。所以我们刚刚已经说了，布林值就是 true 或 false。五大于三是对，那它就会输出 true。那我们可以来乱乱看。那我们就可以看到右下角的 output 的视窗呢，我们来一行一行对照。那五大于三，那就是对的，是 true。所以第九行是 true， 五大于十吗？没有啊，五没有大于十嘛。我们有基本数学能力的都看得出来，所以它会是 false， 因为它是错的。五有没有大于等于五？五没有大于五，但是它有等于五，所以它是 true， 它是对的。五有没有小于十？五当然有小于十啊，所以它会是对的，所以一样输出 true。那五有没有小于等于五？就跟我们刚刚说的五有没有大于等于五是一样的嘛？虽然五没有小于五，但是它有等于五，那它就是对的，所以它就是 true。那五有没有小于三？五肯定是没有小于三，五应该要大于三，所以这一个五小于三就会是 false。那我们就可以一行一行来对照。接下来我们要怎么在城市中判断左右两边的数是不是相同的呢？我们在城市中在找相同的时候，使用的是两个等于。而不是一个等于。虽然我们看到了第十七行五等于五，在数学的逻辑来说，这个是对的。但是在城市的逻辑来说，一个等于是用来赋值的，所以它会直接报错，也就是它会直接是一个 error。那我们就不要这一行。如果我们要在城市中找左右两边的数是不是相同的话，我们要使用的是等于等于。那五有没有等于五呢？当然是有的，所以它待会就会 output true。这一个等于等于呢，同样适用于字串，也就是 string。我们可以看到我这边第十八行 print 一个字串文字有没有等于文字呢？那这个找文字相同的话，它会是去看说这一个字串跟这个字串左右两边的字串里面的文字是不是完全相同的？那我们来乱乱看。那我们就可以看到右下角的 output 的视窗呢，对应的就是第十七行跟第十八行。五有有等于五，当然是就是 output true 啦。文字里面的文字是一样的，那同样也是 output true。那我们这边也可以来验证看看，如果里面的文字是不一样的，会发生什么事情 ？OK， 那我们就可以看到右下角八行的文字等于文字，现在是被我改成了文字等于文，那里面的字是没有完全相同的，所以它就 print 了 false 出来。我们城市中既然有找相同，也是找等于的话，自然也会有找不同、找不等于。那我们在城市中在找不等于的时候，是使用波浪符加等于号。那我们可以看到第二十一行 print 五有没有不等于五呢？五是有等于五的，它会 output 出 false。那五有没有不等于一呢？它们两个是不同的嘛，左右两边的数是不同的。所以它就会 output true。那字串也是相同的，文字有没有不等于文呢？有，因为两个文字不一样嘛，所以它会 print true。那文字有没有不等于文字呢？呃，没有，因为它们两个是完全相同的，它会就会 print 出 false。我们来乱乱看，同样看到我们的右下角 output 视窗，跟我们的论证是一样的。我们在制定条件的时候，会遇到需要同时满足多个条件。或者是我们有好几个条件，但是只需要符合其中一种的状况。当我们需要同时满足多个条件的时候，我们就要用到 and 这个逻辑运算符。那我们直接来看程式码的第二十六行到第二十九行，我们 print 出五大于三，五有没有大于三？肯定是有的嘛。所以这一个五大于三是 true。然后如果你要用到多个条件的话，我们就接下来要加 and。接下来右边就是你的第二个条件，二有没有等于二？当然是有的嘛，所以两边都是 true 的话，它就会 output true。看到第二十七行五有没有小于等于三？没有嘛，所以这一行五小于等于三是 false。然后二有没有等于二？有嘛，右边是 true， 左边是 false。因为我们用到 and 的话，就是要找完全相符的状况，所以只要有任何一边是 false 的话，它就一定会 output false 出来。那二十八行也是同等道理，五有没有大于三？有，所以这个是 true。
。那二有没有不等于二？没有嘛，因为二跟二是相同的，所以右边是 false。所以现在左边是 true， 右边是 false 啊、呃，因为我们出现了 false， 所以二十八行 print 同样也会是 false。接下来我们看到第二十九行五有没有小于三？没有，所以是 false。右边一有没有大于二？也没有，所以是 false。那两边都是 false， 那自然，因为我们是要找全部都是 true， 所以自然二十九行也一定是 false。所以我们这样子就可以总结出一个条件，就是如果你需要完全相符的多个条件的时候，我们就要用到 and 来做你要的多个条件。那我这边都只有举例到两个条件嘛，左右两边条件。如果你需要更多更多条件的话，我们看到第三十一行，这个是我的两个条件嘛， 5大于3 and 2等于 2， 那这两个都是 true 了。那如果你需要多个条件的话，就一样在你后面再加一个 and， 右边继续添加你的条件，像这样。如果我们的条件是我们有很多很多条件，但是你只要符合其中一个的话，我们就要使用到 or 这个逻辑运算符。我们来看到我们的程式码34行到36行 ，print 出5大于 3， 有没有大于 3？ 有，所以是 true。右边一小于4也是 true。所以两边都是 true 的状况下，它就会 output true。那我们就看到第三十五行五大于三嘛，有，所以所以左边是 true， 然后偶尔右边二小于一，二没有小于一是 false。但是因为我们只要一个条件相符就可以，所以左边是 true， 右边是 false 的话，它同样会 output true。那三十六行五小于三吗？没有，所以是 false。零有没有大于一？也没有，所以也是 false。两边都是 false 的话，它就会 output false， 因为它没有任何一个条件是相符的。那跟刚刚的 and 一样，如果我们需要更多条件，但是只需要一个相符的话，我们就是在5大于 3， 然后偶尔一等于 2， 偶尔2不等于 2， 偶尔这样子。你需要更多条件的话，我们就是继续加偶尔，然后加你的条件。最后我们要介绍的逻辑运算符叫做 not。那 not 其实非常简单，就是相反的意思。我们在之前的影片里面也有用到 not 这个东西了。我们直接来看到程式码四十一行跟四十二行，一有没有大于零？有，所以这应该是 true 对吧？但是因为我们前面加了 not， 所以它会变成 true 的相反，也就是 false， 它会 output 出 false 出来。四十二行也是相同，五有没有小于三？没有，所以这个应该是 false。但是前面加了一个 not， 所以 false 的相反就是 true。这个 not 非常简单。接下来就是重头戏了，我们要怎么写 if 判断式？那我接下来呢会用自动贩卖机来解释 if 判断式。我先把我的自动贩卖机的规则用中文写出来。那这是我的自动贩卖机的条件判断，我们一行一行来看。那我们的自动贩卖机呢，总共有三种价位，分别是二十元、三十元和五十元。我们的第一个条件是我们投大于等于二十元，并且 and 少于三十元的时候，就只有二十元的按钮会亮起来。第二个条件是，当我投大于等于三十元，并且少于五十元的时候，二十元和三十元的按钮会亮起来。第三个条件是，当我投大于等于五十元的时候，所有价位的按钮都会亮起来。最后第四个条件是投少于二十元的时候，因为我们已经有了大于等于五十元嘛，所以接下来就是五十一、五十二、五十三之后的价格呢，都由第三个条件来判断了。我们唯独没有判断的就是投少于二十元这件事情，所以我们就在写一个条件是：当我们投少于二十元的时候，就没有按钮会亮起来，而且在 output 视窗显示我们不够钱。接下来呢，我们在游戏场景中新增一个 part， 我们找到 explorer workspace 里面新增一个 part。那这个 part 呢，我我希望在上面显示二十元、三十元跟五十元的价位，所以我们在 part 里面呢新增一个 surface UI。surface UI 里面呢，同样新增一个 test label。你会看到你的 test label 出现在别的位置。那这个时候呢，我们就要在 surface UI。这个 object 底下有一个叫做 face 的属性 face， 然后我将它调整到 top， 这可能会根据你摆放 part 的位置有所不同，所以你可能要自己去调整一下这个 face 属性。那这边呢，它的字有点太小了，所以我们在 t e s t e r label 这里找到 size， 不是 t e s t e r size 哦，是单纯的 size。那这边会要求我们输入四个数字，那我就直接跟你讲，我们输入一逗点零一逗点零。像这样子，一
零一零。它就会帮我们把这个 test label 放到到最大。接下来呢，我们在 test label 里面找到 test scale 的这个属性，它是一个布林值，你把它打勾，它自己帮我们把文字填到框框的大小了。接下来呢，我们在它上面写二十三十跟五十的价位嘛，我们在 test label 底下找到 test 的属性。那我们在那边里面输入二十，那我们还需要两个价位嘛，三十跟五十。那我们直接点到这个 part， 然后把它按 c t r l D 复制，我们拉开拉出来， c t r l D 复制拉出来，然后我们修改一下它的名称。那它是二十价位的，所以我叫它 part 二十，它应该是三十价位的，所以我们把它的上面的字修改一下，一样找到 test l a b e l 里面的 test 属性三十。啊，第三个也是一样，找到五十 ，OK， 那它就是我的二十价位、三十价位跟五十价位，这边的名称也要记得改，怕三十，然后怕五十，这样子我们就完成了三个我们待会要用到的价位的按钮。首先我要做的第一件事情是在城市中找出我们。已经设置在游戏场景 workspace 里面的这三个 part， 我们定义一个变数叫做 part。二十，我们输入 game， 也就是这整个游戏的 workspace， 也就是我们的游戏场景 workspace， 然后我们找到 part 二十，那其他两个呢也是相同，我们直接复制，然后改一下它的变数名称三十跟五十，后面的 part 二十也要记得修改成三十和五十。再来呢，我要定义一个变数，代表了我们投了多少钱。那同样 local 定义变数 local。那我就用 coins 这个名称呢，来代表我们投了多少钱。那后面要输入多少钱呢？我们就先输入零这个数字呢。我们在待会写条件判断式的时候，我们在修改里面的数字代表我们投多少钱。接下来我们就来写我们的条件判断式，我们就一行一行对照着写。那我们看到第一个条件，当我投大于等于二十元，并且少于三十元的时候，那要怎么写呢 ？If 如果我投多少钱，就是我们的 coins 变数嘛。大于等于二十元的时候，而且并且嘛，因为我们用的是并且少于三十元的时候，代表说我们左右两边的条件呢都要相符，都是 true 的时候，我们才进行里面的动作。所以 and coins 少于三十元的时候，这个里面呢就会是我们的结果。我们的结果呢是 part 二十会亮起来，所以我们就输入 part 二十。我要怎么表示它亮起来呢？我们看到我们的 part 20里面有一个属性叫做 color， 那我待会呢会改变它里面的颜色来表示它亮起来了。找 part 20这个 object 的 color 属性等于，要这边要打 color 3点放 R G B， 我们再点里面的这个画盘，这里的颜色你可以随自己的喜好，好就用绿色来表示它是亮起来的。那我们接下来接着写第二个条件判断。我们看到我们的条件二，当我投大于等于三十元的时候，并且少于五十元的时候，那要怎么写第二个条件呢？我们要输入钥匙 if e l s e i f 这个条件判断式呢，在每个城市语言中都不太相同。那在路亚语言中，我们要用的就是钥匙 if， 代表说我们要输入第二个条件了。那第二个条件是，当我们投了钱大于等于三十元的时候，并且我投的钱少于五十元的时候，然后类同样。接下来呢，因为我们的结果是二十元和三十元的按钮要亮起来，所以我们这边复制贴上两次二十元按钮跟三十元按钮亮起来。接下来是条件三，当我投大于等于五十元的时候，我们同样。其实你可以这边24四行到26六行直接复制，然后27七行这边贴上，我们就改一下里面的数值。当我投大于等于50元的时候，后面就没有并且了嘛，只有只有投大于等于50元的时候，所以我们后面这一行可以删掉，只要留下 l a n 就好了。然后结果呢会是所有价位的按钮都会亮起来，所以我们这边复制一行，把它改成怕50。OK， 那这样我们条件一、条件二跟条件三就完成了。我们的条件四呢是少投少于二十元的时候，没有按钮会亮起来，并且在我们的 output 的视窗提示我们不够钱。那要怎么做呢？同样
，要是一副，当我们的钱头少于二十元的时候，你就 print， 因为我们要用到 output 的视窗，就用 print。你投的钱不够。这样子我们就完成了我们的条件判断式，接下来我们就可以来测试看看了。还记得我们有定了一个变数来代表我们投多少钱这个 coins， 那我们就现在先以零的状态下去测试，因为我们现在没有投钱嘛，自然我们场景上的所有 part 都不会亮起来，并且还可以看到我们的 output 视窗呢有出现了你投的钱不够这一行，那我们把它改成25元好了，那就是当做我们投了25元再 run 一次。你就可以看到二十元这个价位它亮了起来，三十元没有亮，五十元也没有亮，符合我们的期望。那我们接下来就投三十五元，你就可以看到，因为三十五元一定有大于二十嘛，也有大于三十，但是小于五十，所以二十跟三十的这两个帕呢就亮了起来，五十没有亮。最后我们投五十元，我们投五十元之后呢，你就会看到我们三个帕都亮起来了，在我们 Lua 程式员中。其实 if 还有另外一个语法，除了 if 跟钥匙 if 以外，还有一个叫做钥匙的语法。这个钥匙的意思，其实就是除了我们上述讲到的所有条件以外，发生的所有情况都会由钥匙来进行里面的动作。如果你非常确定你写的这个功能呢，就只有以上的条件，你剩下的条件是就可以用钥匙来代替。接下来我要提到的是，你要记得，在我们城市语言当中，并不是说这个功能就只有这一段城市才有办法写出来。我们在写一个游戏功能的时候，我们有非常非常多不一样的方式。我们每一个人写的城市都不一样，但是我们还是有办法做出同样一个功能。你可以看到，我们刚刚写的这个条件判断式呢，我在这边用。好几个 if 没有用到钥匙 if 也没有用到钥匙的语法，就完全写出了一个一模一样的功能。我们一句一句来看，你可以看到我这边写了 coins， 我们投了钱大于等于二十的时候，我们就直接让二十块的帕亮起来。那下面四十行 coins 大于等于三十的时候，我们的帕三十亮起来，也以以此类推。这是我的条件一、条件二、条件三、条件四。那我们直接将。我上面刚刚写的程式删除，以刚刚我们用的投的钱的举例，我们一个一个来测试。首先呢，我投的钱是零块钱，我们来 run， 你就可以看到没有怕亮起来，并且右下角的 output 的视窗呢显示了我投的钱不够。那第四个条件呢是正确的，那我们就输入二十五元投二十五元，你可以看到我们的怕二十呢一样亮了起来，跟我们刚刚写的功能是一样的，一样投三十五元。你可以看到二十元跟三十元的帕也都亮了起来。最后五十元，我们投五十元的时候，二十、三十、五十价位的帕都亮了起来。虽然程式码不相同，但得出来的功能是一样的。我们能在这个例子中得出一个结论：一个游戏功能并不是说就只有一个写法。每个人写程式的习惯和经验不同，像是我很喜欢在程式中加入一大堆的注解来提醒我自己。有些人就觉得很麻烦，很讨厌写注解。我们在写程式的时候，要去学会质疑、去实测、去学习。这个功能需要用什么写法会比较有效率？什么样的写法会让我的程式一看就懂？我想要做这样子的功能，需要学会什么？克拉克我写的程式并不是说一定就是完全正确的，我也只是比大多数人还懂程式理论，也比大多数人花更多时间去学习、去实作。我也不是一出生或突然某天就学会了程式。我大学四年就是学自工的，这些东西都只能靠学习和实作累积经验，没有什么东西是能一步登天的。记得，当你开始质疑我或你自己写的程式是不是有哪些地方可以更好、更快、更有效率的话，你就离成为专业的 scripter 又更近了一步。孔子说过：“敏而好学，不耻下问，是以为知文也。”保持学习的热忱，不要害怕问问题。今天的影片就到这里，我是克拉克。我们下部影片见，拜拜。